உதவியுண்டது <laughs> 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 அவனோட சக்தி இந்த அளவுக்கு படந்திருக்கு அத பிடிச்சு விழுஜ நல்லா காலை வச்சு அது பயிரை மேயாத வரைக்கும் நாம அதுகளை கொல்லக்கூடாது பண்ணிய கொண்டு வந்துட்டேன் எப்பவும் போல பண்ணிக்கு பதிலா சோளம் தானே கொடுக்க போற அதேதான் எந்த மாற்றமும் இல்ல இந்த தடவை ரொம்ப மோசமா இருக்குல்ல ஆமாமா ரொம்ப மோசமா தான் இருக்கு அரசர் ஆள் எடுக்கிறாராம் படை வீரர்களா நல்லா பாத்துக்கிறாரு கேள்விப்பட்டேன் நிலம் இருக்கும்போது நான் எதுக்கு அதை பத்தி யோசிக்கணும் வயசாக உடம்பு தளர்ந்து போயிடும் அந்த மாதிரி நேரத்துல தைரியத்தை நம்பி தான் வாழணும் அப்போ அந்த தைரியம் கூட நம்ம கூட இருக்குமோ என்னவோ சரி நான் பாட்டுக்கு பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் பதிலே சொல்லாம இருந்தா என்ன அர்த்தம் பேசுனா நான் குறைஞ்சா போயிடுவேன் நம்மளாம் மனுஷங்க தானே மிருகம் இல்லையே நாம பேசிட்டு இருக்கிற நேரத்துல ரெண்டு கிழங்க பிடிங்கி எடுத்துருவேன் மழை வந்துச்சுன்னா மொத்த இடமும் சேரு சகதியும் ஆயிடும் அப்புறம் யாராலையும் அதை பிடிங்கி எடுக்க முடியாது உங்க அப்பா கிட்ட எனக்கு பிடிச்ச விஷயமே இதுதான் எப்போ எதை செய்யணும்னு அவருக்கு நல்லா தெரியும் சரி கொஞ்ச நேரம் நீ அவர் கூட போயிட்டு வா சரிப்பா இந்த இதை பிடிச்சிக்க இருந்து சாப்பிட்டு போலாம சரி நீ விருப்பப்படுற சாப்பிட்டே போற வழியா <laughs> பேசிய நான் உங்களை ஒன்று கேட்கலாமா என்ன நீங்கள் எந்த அளவுக்கு விரும்புகிறீங்க 
உனக்கே தெரியும் நான் உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்டா என்னையே திருப்பி கேட்கிறீங்களா இந்த கை உழைச்சு உழைச்சு தேஞ்சு போனது என் வார்த்தைகளை விட என் கை நிறைய சொல்லும் உங்க உழைப்பு எப்படிப்பட்டதுன்னு எனக்கு தெரியாதா உனக்கு என்ன வேணும் எல்லா பொண்ணுங்களும் எதிர்பார்க்கறது தான் கொஞ்சம் அன்பு கொஞ்சம் போதுமா சரி என்னால் என்ன செய்ய முடியும்னு பார்க்கறேன் சீக்கிரம் டைம் ஆயிடுச்சு நீங்களும் எங்க கூட வரலாம்ல கிடைக்கு நிறைய வேலை இருக்கு நீங்க போயிட்டு வாங்க நான் என் வேலையெல்லாம் முடிஞ்சதும் உங்க கூட வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் நான் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருப்பேன் என்ன ஓகே அவன் மட்டும் இல்லை நானும் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருப்பேன் நான் உங்க கொண்டாட்டி கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்கு அம்மா அப்பா இருக்கிற மாதிரி அப்பாவுக்கு யாருமே இல்லையாமா அப்பாக்கு நம்ம ரெண்டு பேரை தவிர வேற யாரும் இல்ல அவரை சின்ன வயசுல இருந்து நோரிக்கு தான் வளர்த்தாரு அப்ப நோரிக்கு தான் அப்பாவோட அப்பாவா இல்ல நோரிக்கு அவரை வளர்த்தவர இந்த ஊர்ல இருக்கிற எல்லாருமே அவருக்கு சொந்தக்காரங்க தான் உங்க அப்பாக்கு குடும்பம்னு ஒண்ணு இருந்ததே இல்ல ஆனா அப்பாக்கு இப்ப குடும்பம் இருக்கு அத நினைக்கும் போது சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கு வந்தா மட்டும் <laughs> உங்க 
வியாபாரம் எல்லாம் எப்படி இருக்கு ம் நல்லா தான் இருக்கு ஆனா சில பேர் நான் பொம்பளைங்கறதுனால என்ன ஏமாத்த பார்த்தாங்க ஆனா நான் எப்பேற்பட்ட பொம்பளை நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்டு வந்துட்டேன் நீ சின்ன வயசுல எப்படி இருந்தியோ அதே மாதிரி தான் இருக்கு இன்னும் மாறவே இல்ல நான் எதுக்காக மாறணும் இப்படி ஒரு அடாவடி பொம்பளை வெச்சிட்டு உங்க அப்பா எப்படி தான் குடும்பம் நடத்துறாரோ சாட்சியா <laughs> போங்க கிரஸ் வராங்க நீங்களும் ஜெஃப் வீட்டுக்கு போயிடுங்க இங்க இருந்து கிளம்புங்க வீட்டுக்கு போறதா உங்க ரெண்டு பேருக்கு பாதுகாப்பா இருக்கும் தயாரா இருக்கியா ஆ தயார் போதும் ஏன் கூட சண்டை போட பயமா இருக்கா ரொம்ப தன்னம்பிக்கை தான் உனக்கு நீ எங்க தோத்துற புரியுங்கிறதுக்காக தான் போதும் நிறுத்துன்னு சொன்ன எத்தனை பேர் என்கிட்ட தோத்துருக்காங்க தெரியுமா என்ன சேர்த்துக்கோ சும்மா சொல்லக்கூடாது நீ ரொம்ப நல்லாவே சண்டை போடுற என்னதான் திறமசாலியா இருந்தாலும் நீ பொம்பளை தானே உன்னால என்ன செஞ்சிட முடியும் மரியாத <laughs> மரியாதைங்கிறது கேட்டு வாங்கறது இல்ல தப்பு பண்ற மரியாதை என்னோட பிறப்புரிமாய்
வைஃப் இருக்க அவ மணிக்குட்ல இருக்கா நீ கேரு நான் போய் அம்மா கூட்டிட்டு வந்துடுறேன் இந்த வாழை எடுத்து உள்ள போங்க கதவை சாத்திக்கங்க உள்ள வாப்பா நான் வரம் சீக்கிரம் திரும்பி வந்துடுறேன் எனக்கு கீழ்படிஞ்சுதான்டா எவனும் நடக்கணும் எனக்கே கட்டளை இடுறியா நீ யாருடா முடிஞ்சா இவங்களை காப்பாத்திக்க
என் தெரியல அவளை யாரும் பார்க்கல யாருக்கும் தெரியல ஒரு வேளை அவ தப்பிச்சு போயிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் எனக்கும் அப்படிதான் தோணுது எனக்கு <laughs> 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 இந்த நாட்டின் குடிமக்களே உங்களுக்காக இந்த அரசாங்கம் பரிதாபப்படுகிறது நடந்த சம்பவங்களுக்காக நான் ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் மக்களை அவங்க கொண்டுட்டு இருக்கும் போது உங்க படம் எங்க போச்சு யார்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறது ஞாபகம் இருக்கட்டும் மன்னரையை எதிர்த்து பேசுற அதிகாரம் இங்க ஒருத்தருக்கும் கிடையாது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அரசருடைய பட கோட்டைய மட்டும் இல்ல மக்களையும் காப்பாத்தணும் மன்னருக்கு எதிராக பேசிட்டாங்கன்னு தப்பா எடுத்துக்க கூடாது பழைய கைதிகளை அப்படிப்பட்டவங்கள மன்னர் தான் காப்பாத்தணும் பழைய கைதிகளை கொண்டு போயிருக்காங்களா நல்லா கேட்டுக்கோங்க நீங்க சொல்றது மட்டும் உண்மையா இருந்து அவங்கள பணைய கைதிகளா புடிச்சிட்டு போயிருந்தா என்ன நோக்கத்துக்காக புடிச்சிட்டு போனாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப அது முக்கியம் இல்ல போராடுறதுக்கு தகுதியான வீரர்கள் வேணும் உங்கள்ல யார் இருக்கீங்க பதில் சொல்லுங்க உதவி தேவைப்படுறது அரசருக்கு இல்ல இப்ப பழைய கைதிகளை இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அவங்கள காப்பாத்த போறோம் அரசரை எதிர்த்து பேசுறியா நான் உன்னோட இருக்க வீரர்களே அவங்கள விட்டுடுங்க அவங்க இஷ்டம் எதுவும் அப்படியே நடக்கட்டும் அரசரையே நீ எதிர்த்து பேசிருக்க இதோட விளைவு ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கும் வயசானது <laughs> 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 ஏன் வழியில் நிற்கிறார் இல்லை உன்னை இதுக்கு முன்னாடி எங்கேயோ பார்த்தா மாதிரி இருக்கே நான் உங்களை ஒன்று கேட்கலாமா என்னை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு விரும்புறீங்க உனக்கு தெரியாதா மற்றவங்களுக்கு உதவியா இருக்கணுங்க எனக்கு அது முக்கியம் இல்ல எதையும் உடனே முடிவு பண்ணிடாத நீ செய்ய போற இந்த உதவி நாட்டு அரசமைப்பதை மறந்துடாத இந்த பாலத்தை பத்தி உனக்கு எப்படி தெரியும் என் சின்ன வயசுல இங்க வந்திருக்க என் வாழ்க்கையில பல நாட்கள் நான் இங்க கழிச்சிருக்கேன் இங்க வந்துட்டா நேரம் போறதே தெரியாது நீ என்ன யோசிக்கிற நம்மளால இதை தாண்ட முடியுமான் முயற்சி செஞ்சா முடியாதது எதுவும் இல்ல இப்படி மொட்டையா சொல்லிட்டு போனா எப்படி அவனுக்கு தன்னம்பிக்கை ரொம்ப அதிகம்
முயற்சி பண்ணுங்க அவனுக்கு <laughs> 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 வைக்கிறேன் <laughs> 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 கூத்தெல்லாம் போது நிறுத்துங்க இவ்வளவு பலசாலியான நீ இப்படியா கேவலமா நடத்துக்குவ அரச மத்தவங்களும் படைய திரட்டிட்டு வரத்துக்காக போன சமயத்துல நீ இப்படியா கேவலமா நடந்துக்குவ இந்த அரண்மனைய உன் பொறுப்புல விட்டுட்டு போ ஆனா நீ இங்க கூத்தடிச்சுக்கிட்டு அரியாசனங்கிறது உனக்கு சாதாரண விஷயம் ஆயிடுச்சா அரச ராணிட்ட மட்டும்தான் உன்னால என் மேல கைய வைக்க முடியும் நீ வெறும் வேலைக்கார புரிஞ்சுதா ஆனா மன்னர் அப்படி ஆணை இட மாட்டாரு ஒருத்த நாம கொஞ்சம் பொறுமையா தான் இருந்தாகணும் என்னால இதுக்கு மேல பொறுமையா இருக்க முடியாது ஒரு கிழ நாய் இங்க ஆட்சி பண்றத என்னால தாங்கவே முடியல உன்னால முடியுமா முடியாதா நீ ரொம்ப அவசரப்படுற இருந்தாலும் உன் ஆசைப்படியே சேர சந்தோஷம் காலியன் ஏன் இப்படி திடீர் திடீர்னு வந்து நிக்கிற என்ன புதுசா கேக்குற திடீர்னு வர்றது தானே என்னுடைய பழக்கமே இப்படி அனுமதி இல்லாம வர்றது தப்புன்னு உனக்கு தோணலையா அது உனக்கு தப்பா தோணும் எனக்கு தோணல நீ நினைச்சப்பெல்லாம் என்னாச்சு 
ஏன் இப்படி வித்தியாசமாக நடந்துக்கிற உன்னை பார்க்கணும்னா நான் ரகசியமாக தான் வர முடியுங்கிறது உனக்கு தெரியாதா என்ன உன்னை ஒரு எதிரியாக தான் எங்கள் அப்பா பார்க்குறாரு நீ இந்த மாதிரி திருட்டுத்தனமாக இங்கே வந்துட்டு போயிட்டு இருக்க முடியாது இப்போ அதெல்லாம் எதுக்கு இது நம்ம சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டிய நேரம் எங்கள் அப்பா ஏன் உன்னை வெறுக்கிறாரு முதல்ல நீ இதுக்கு பதில் சொல்லு போது நிறுத்து உன் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்றதுக்காக நான் இங்கே வரல அந்த மன்னர் கூட இருக்கிற வரைக்கும் உங்க அப்பாவுக்கு என்ன பிடிக்காது என்ன பத்தின தப்பான அபிப்பிராயத்துல தான் இருப்பாரு யாருக்காகவும் எதுக்காகவும் என்ன நான் மாத்திக்க மாட்டேன் நான் நினைக்கிறத மட்டும் தான் செய்வேன் வெளியே போ தயவு செஞ்சு திரும்பி வராத இப்ப என்னையே போக சொல்றியா உனக்கு உன்னோட சக்திகளை வெளிப்படுத்தினதே நான் தான் அதை மறந்துட்டு இப்படி எல்லாம் பேசாத அது எதையுமே நான் மறுக்கல ஆனா பேசாதன்னு சொன்ன நடந்த தவறுகளுக்காக நான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டு மன்னிப்பு கேட்கிற அரசை சரி சரி சொல்லு நன்றி நான் உட்கார்லாமா மாமண்ணா யாருங்க எனக்கு தெரியும் நீ போலாம் நீங்க என்ன மன்னிச்சு மறுபடியும் ஏத்துக்குவீங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆயிருந்தா இருந்தாலும் நீங்க என்னோட மாமாவாச்சு நான் நிறைய தப்பு பண்ணிருக்கேன் ஆனா நான் கண்டிப்பா மாறுவேன் ஒரு புது மனிதனா மாறி உங்க மனசுல நான் கண்டிப்பா இடம் பிடிப்பேன் நான் தான் உங்களுக்கு சரியான வாரிசுன்னு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க சாப்பிடு உண்மையிலேயே இன்னைக்கு உங்ககிட்ட சில நல்ல மாற்றங்கள் தெரியுது பரவாயில்ல நல்லாவே பேச கத்துக்கிட்ட இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்னுடைய மாற்றத்துக்காக கொடு ஆனா நீ திருந்திட்டேன்னு உணர்த்துறதுக்கு காலையிலேயே ஒயின் குடிக்கிறது நல்லது இல்லையே சரியா சொன்னீங்க இது தேவையில்லை உங்க நீண்ட ஆயுளுக்காக ஸ்டோன் பிரிட்ஜோட தெற்கு பகுதியில தான் கிரக் படைகள் கடைசியா தாக்குதல் நடத்தியிருக்காங்க தாக்குதலை சமாளிக்க முடியாத மக்கள் வடக்கு பக்கம் தப்பிச்சு போயிருக்கணும் அப்போ நம்ம தாக்கலாம்ல கிரக் படை எப்படி தாக்குதல் நடத்துவாங்களோ அதே மாதிரி தாக்கணும் எனக்கு <laughs> மற்றவங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தா நம்ம லட்சியத்தை அடைய முடியாது சரி வாங்க நம்ம ரொம்ப தூரம் போக வேண்டியிருக்கு எனக்கு சுத்தமா வழியா தெரியல வயசாயிடுச்சுல்ல எதுவும் தெரியாது என்ன பார்த்தா கிண்டலா போச்சுல்ல அப்படியே இருக்கு 
ஒரு நிமிஷம் கூட தாமதிக்காம இங்க இருந்து வெளியில போயிடுங்க இந்த வழியா கடந்து போறோம் அவ்வளவுதான் போங்க ஆனா திரும்பி வராதீங்க என்னோட ஆலோசகர உங்க அப்பாவுக்கு நிறைய பொறுப்புகள் இருக்கு உன்ன மாதிரி பெண்கள் பதட்டப்படாம இருந்தாதான் வெளியில போற ஆம்பளைகள் நிம்மதியா வேலை செய்ய முடியும் நீங்களும் என் அப்பாவும் இன்னும் ஒரு குழந்தை மாதிரி தான் என்ன நடத்துறீங்க அது தப்பு இங்க நடக்கிற எல்லா பிரச்சனையும் எனக்கு தெரியும் நம்ம நாட்டை இப்போ இருள் சூழ்ந்துகிட்டு இருக்கு அதுவும் மந்திரத்தால உருவாக்கப்பட்ட இருட்டு எல்லாத்தையும் மாத்த சொன்ன அதனாலதான் அரசரோட சாப்பாட்டுல விஷம் வச்ச எனக்கு விஷம் வச்சு என்னக்குள்ள பாத்தியா நீ அதை சாப்பிடுவேன் எனக்கு இப்படி தெரியும் புலம்பாத அதுக்கு என்கிட்ட மருந்து இருக்கு யார் உண்மையான பலசாலிங்கிறத புரிஞ்சுக்க இப்ப நான் உனக்கு உயிர் பிச்சை கொடுத்துட்டேன் இனி நீ எனக்காக என்ன செய்ய போற தோற்கடிக்க முடியாது 
நமக்கு எப்பவுமே வெற்றி தான் எனக்கு என்னவோ கேலியன் மேலையும் சந்தேகமா இருக்கு தளபதி இந்த பயணத்தை பத்தி எதுவும் சொல்லவே இல்லையே வேற யாராவது கேள்வி கேட்க விரும்புறீங்களா அரண்மனைகளை எவ்வளவு வீரர்கள் இருக்காங்க மூணுல ஒரு பங்கு வேகமா வளர்ந்துட்டு வர்றாங்க அவங்களோட தலைவன் கேலியனோட சக்தி அதிகமாயிட்டு வருது நம்ப முடியல எப்படி ஒரு தனியாளா இருந்து இவ்வளவு நாச வேலைகளையும் பார்க்க முடியுது என்ன காட்டி கொடுக்க நீயே காரணம் ஆயிட்டியா அந்த அளவுக்கா என்ன நீ வெறுக்கிற வெளியாட்கள் உங்களை மாதிரி ஆளுகதா பதவிக்காகவும் பொருளுக்காகவும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் அடிச்சுக்கிட்டு சாகுறீங்க அதெல்லாம் வேண்டான அமைதியா வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற எங்களுக்கு அந்த நிலைமை வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காகத்தான் வெளியாளங்களை யாரையும் நான் உள்ள அனுமதிக்கிறதே இல்ல கொடிய மிருகங்கள் இருக்கிற இந்த காட்டுல தான் அமைதியே இருக்கு நீங்க தேடி வந்த இடம் இதுதான் நான் வரேன் எப்படி இருக்கீங்க ம் இப்போ பரவாயில்ல என்ன கொள்றது அவ்வளவு சுலபம் இல்லைன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நாம எதிர்த்து போராடணும் உத்தரவு கொடுங்க மண்ணா விஷம் வச்சவன் தலையை எடுத்துட்டு வர்ற உங்களால எப்படி இதை மன்னிக்க முடிஞ்சது நாம இப்போ பொறுத்துதான் ஆகணும் அதே சமயம் கோபம் இருக்கு கிராக்ஸ் நாம தாக்க மாட்டோம்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆனா நாம தாக்கணும் விஷம் வச்சது யாரு எங்க சந்தேகம் எல்லாம் உங்க சொந்தக்காரம் மேலதான் ஓடி போயிட்டா அவன் தனியா போகல அரசு இங்கேந்து பதினோரு பன்னிரண்டு படைகளையும் கூட்டிட்டு போயிட்டான் தாக்க தயாரா இருங்க நாளைக்கு காலையில படைகளோட நாம அங்க போறோம் நான் எவ்வளவு நாள் உயிரோட இருப்பேன் உங்க வாழ்க்கை முடிவுக்கு வரப்போறது உண்மைதா ஆனா அதுக்கு இன்னும் நேரம் இருக்கு இங்கதான் பழைய கைது பண்ணிருக்காங்களா சரியா தெரியல எங்களுக்கு அப்பாத்துங்க தயவு செஞ்சு காப்பாத்துங்க நானும்ப்படித்தான்ிக்கிறேன் ராஜ துரோகிகளை 
பந்தாட வேண்டிய நேரம் இது இந்த போர மன்னரோட தலைமையில நடத்த போறோம் வெற்றி நவவே உத்தரவிடுங்கள் மன்னா வீரர்களே தர்மத்திற்காகவும் நேர்மைக்காகவும் போராடுவோம் பத்தி தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுறேன் என்னோட ஒரே பார்வையில எல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்சிடும் ஆனா உன்னை மேலோட்டமா கூட என்னால தெரிஞ்சுக்க முடியல அதுக்கு என்ன காரணம் பதில் சொல்ல நீ செய்ய வேண்டியது நிறைய இருக்கு பார்மர் அவ்வளவு சீக்கிரம் சாக விட மாட்டேன் என்னாச்சுதான் இந்த கொடி என்னோட சக்தி அழிக்க இந்த உலகத்தில் எந்த சக்தியும் கிடையாது நான் ஒண்ணு உங்க 
என்னுடைய மந்திர சக்திய அவருக்கு சாதகமா ஒன்னவைக்கு மாத்திக்கிட்டா போது நிறுத்து நான் நினைக்கிறத மட்டும் தான் செய்ய உன் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்றதுக்காக நான் இங்க வரல அதுக்கு முக்கியமான காரணம் நீ செய்ய தப்பு தான் கூட்டிட்டு போய் அரசரோட கூடாரத்தில் படுக்க வைக்க அப்படியே குதிரைக்கு தீனி போடுங்க தெரியாது <laughs> உங்க ரெண்டு பேரையும் அறிமுகப்படுத்தி வைக்க வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இவனு எனக்கு தெரியும் போன தடவை என் பேச்ச கேட்காம அவன் போனான் தேவைப்பட்டதை செய்ய போன உங்களுக்கு இந்த ஃபார்மர் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை இருக்கும் நம்ம கடைசியா இவரை சந்திச்சதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கான் எல்லாரும் தான் கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் இவன் மேல மட்டும் என்ன அக்கற அதுக்கு காரணம் இருக்கு இவ உங்களோட மகன் ஃபார்மருக்கு நாரிக்னு ஒரு நண்பர் இருக்காரு ஒரு காலத்துல ராணியோட குதிரைகளை அவர் தான் பாத்துக்கிட்டாரு படைய திரட்ட நான் அந்த கிராமத்துக்கு போனப்ப அவரை நான் அடையாளம் கண்டுகிட்டேன் டாக்ஸி பாஸ்ல நம்ம போரிட்டது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் நாம தோல்வி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் நாரிக் ஒரு மூணு வயசு பையனை கண்டெடுத்தான் அந்த பையன் தான் இந்த ஃபார்மர் உங்களுடைய மகன் இந்த கதையை நீ நம்புறியா அதிகம் இந்த திமுறு பிடிச்சவனையா என்னோட மகன் சொல்ற எனக்கு என்னமோ இதுல நம்பிக்கை இல்ல என்னோட எல்லா மகன்களும் போர்ல இறந்துட்டாங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளவுதான் எனக்கு தெரிஞ்சது அவ்வளவுதான் அவங்க எல்லாரும் இறந்துட்டாங்க நீ தானே சொன்ன இப்ப தேவையில்லாம ஏன் பேசிக்கிட்டு இருக்க நமக்கு எது நல்லதுன்னு கடவுளுக்கு நல்லா தெரியும் நீ என்ன சொல்றேன்னு எனக்கு புரியல உங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் அப்பெல்லாம் நாம எல்லாரும் எதிரிகளால் சூழப்பட்டிருந்தோம் அந்த குழந்தைய நான் கண்டுபிடிச்சி அரண்மனைக்கு கூட்டு வந்திருந்தா எவ்வளோ நாள் உயிரோடு இருப்பான்னு நினைக்கிறீங்க அதனால தான் அவன் அங்கேயே வளரட்டோன்னு விட்டுட்டேன் 
முப்பது வருஷமா எனக்கு மட்டும் தெரிஞ்சிருந்த இந்த ரகசியத்தை நேரம் வந்ததால் நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அதை சொன்னேன் நீ சொல்றத உண்மைன்னு நான் நம்புற இப்ப வேற வழி இல்ல அரசருக்கு இந்த சமயத்தில் தான் உன்னுடைய உதவி தேவை அதை பத்தி எனக்கு கவலை இல்ல இல்லன்னு சொல்றதுக்கு நீ சாதாரண ஆள் இல்ல அரசருக்கு உன் உதவி தேவை எனக்கு அரசர் முக்கியம் இல்ல என் குடும்பம் தான் எனக்கு முக்கியம் என் மனைவியும் நண்பர்களும் தான் எனக்கு இப்போ முக்கியம் அது சரி இப்போ நீ எங்க போற இந்த நாடே அழிஞ்சு போனதுக்கு அப்புறம் உன் மனைவியோடைய நண்பர்களோடைய எங்க போய் வாழ்வ இதான் உன்னோட முடிவுன்னா எனக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்ல நல்லா யோசிச்சு பாரு நீ ஒரு ராஜ துரோகி உனக்கு தண்டனை நிச்சயம் எவனுக்கு ஆதரவா யாரு செயல்பட்டாலும் அவங்களும் தண்டிக்கப்படுவாங்க துரோகிகளுக்கு இங்க இடம் இல்ல வீரர்களே தளபதி தாரிஷ் மன்னருக்கு விஷம் வச்சுட்டு அந்த பழிய என் மேல போட பாக்குறாரு உன்னுடைய எண்ணம் பலிக்காது டாரிஷ் இந்த மாபெரும் ராஜ்யத்துக்கு இனி நான் மட்டும்தான் அரச என்னுடைய ஆணைக்கு கீழ்படியிறது தான் உங்க வேலை நீ பகல் கனவு காண்றதை நிறுத்து என்ன அது பலிக்காது என்னைக்குமே அது நடக்காது எங்களை மன்னிச்சிருங்க மன்னா இவன் பேச்ச கேட்டு நாங்க தப்பு பண்ணிட்டோம் நம்ம விட எண்ணிக்கையில் அதிகமா இருக்கலாம் ஆனா அவங்க கிட்ட வீரம் இல்ல விசுவாசம் இல்ல நாம எல்லாம் சுத்தமான வீரர்கள் ரத்த வெறி பிடிச்ச அழைய அந்த மிருகங்களை அழிச்சே தீரணும் எங்களுக்காக போராட மாட்டேன்னு சொன்ன நான் என் கடமையை செய்யற அவ்வளவுதான் நீ எங்களுக்காக சண்டை போடுறதுல எனக்கு சந்தோஷம் தான் அப்பதான் நீ என் கண்கணிப்புல இருப்ப
சென்றால் நீங்க தயாரா வாங்க பரிகாரம் <laughs> <laughs>
கூடாரத்துக்கு தூக்கிட்டு போங்க சீக்கிரம் போங்க பொழைச்சிங்கன்னா மறுபடியும் சந்திக்கும் வாங்கடா இதுவும் உனக்கு தற்காலிக வெற்றி தான் நான் ஒரு அடிமையா வாழ மாட்டேன் இப்ப நீங்க வாழறதே அடிமா வாழ்க்கை தானே இங்க இருந்து நம்ம தப்பிச்சாகணும் வேண்டாம் அது நடக்காது இந்த காட்டுப்பகுதிக்குள்ள நாம எதுக்காக வந்துகிட்டு இருக்கோம் இப்படி போனாதான் அரண்மனைக்கு சீக்கிரம் போக முடியும் அங்க அரசரும் இல்ல படைகளும் இல்ல அரண்மனை இப்ப நமக்கு சொந்தம் வாங்க இங்க இருந்து போயிடலாம் இங்க பாருங்கடா அரண்மனைக்கு ராணி தேவையாச்சே நினைச்சுக்கிட்டே வந்த இந்த காட்டுல தனியா கஷ்டப்படுறத விட என்னோட ஆசை நாயகியா வந்துற மரியாதை பேச மேல நம்பிக்கை இல்லையா மரியால உன் நடவடிக்கை உன் மேல நம்பிக்கை வைக்கிற மாதிரி இல்ல நடவடிக்கை நல்ல பழக்கங்கள் இதுக்கும் எனக்கும் ரொம்ப தூரம் உனக்கு தெரியாதா நான் நான் வலையில மாட்டாத திமிங்கலம் நான் யார்கிட்டயும் சிக்க மாட்டேன் ஒரு நம்பிக்கை துரோகி இவன மாதிரி ஆளுக்கு இதுவும் வேணும் இன்னமும் வேணும் சட்டத்தை மீறு நீ சட்டத்தை பத்தியா பேசுற இவனை ஏங்கிட்டு விட்டுருங்க Got it. Got it. 
நீங்க ஆசைப்பட்ட மாதிரியே வீர மரணம் நீங்க கொடுத்து வச்சவர நினைக்கிறேன் <laughs> ஆனா நான் அப்படி நினைக்கல ஏன்னா நான் உங்ககிட்ட உண்மையான வீரத்தை பார்த்தேன் அது மட்டும் இல்ல நீ மனசாட்சி உள்ளவ அதனால மன்னன் ஆகிறதுக்கு எல்லா தகுதியும் உள்ளவ புத்திசாலித்தனத்தை உபதேசமா எடுத்துக்கணும் ஒழுக்கத்தை உன் கூட பிறந்ததா நினைக்கணும் இனிமே உன்னால அடுத்தவங்க வாழ்ந்தாங்கன்னு சரித்திரம் சொல்லணும் இப்ப நீங்க என்கிட்ட சொன்ன எல்லாத்தையும் நான் எங்கேயோ கேட்டிருக்கேன் நீ குழந்தையா இருந்தப்ப ஒவ்வொரு ராத்திரியும் நான் இதை தான் சொல்லியிருக்கேன் வேற யார்கிட்டையும் சொன்னதில்ல வாழ்க்கை நான் எவ்வளவு பெரிய கஷ்டம் இனிமே தான் உனக்கு புரிய போகுது நான் ஒரு சாதாரண விவசாயி தெரியும் தெரியும் அப்படி இருக்க தான் விரும்புறேன் நம்ம நாட்டுக்கு பக்கத்துல ஒரு சின்ன கிராமம் இருக்கு அங்க ரெண்டு போக வதைப்பாங்க அது நிலத்தை அழிச்சிடும் இல்ல அதனால நிலத்துக்கு ஒன்றும் ஆகாது கடல் பாசி காப்பாற்றும் கடல் பாசி கடல்லேருந்து நிலத்துக்கு வந்து அதுக்கு உரமாக பயன்படும் நீயும் அப்படி தான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் ஏன்னா நான் இந்த நாட்டு ராஜா அதனால நான் இதை பற்றிலாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அது என் கடமை நீயும் இதை ஒரு நாள் தெரிஞ்சுக்குவ பதவிக்காகவும் நிலத்துக்காகவும் சண்டைகள் நடந்துகிட்டு தான் இருக்கும் அதுதான் விதி எனக்கு இதில் நான் கொஞ்சம் கூட நம்பிக்கை இல்லை நான் என்னைக்கும் சமாதானத்தை விரும்புகிறவ அப்புறம் எதுக்காக சண்டை போட்ட சமாதானம் அது வெறும் கனவு ஒருவேளை நீ அரசனான அந்த கனவு நினைவாகன்னு நான் நம்புறேன் என் வலி உங்களுக்கு தெரியாது இந்த சண்டையில நான் என் மகனையே இழந்திருக்கேன் உன் மகன் எனக்கு பேரங்கிறது மறந்துடாத
காலன் சொல்லுங்க படைகளை வடக்கு திசை நோக்கி கூட்டிட்டு போங்க நம்ம எதிரிங்க அங்கதான் இருக்கணும் சரி வாங்க தளபதி என்ன அங்க பாருங்க எனக்கு இது எதிர்பாராத பரிசு இந்த துரோகிய நான் உங்ககிட்ட ஒப்படைக்கிறேன் உங்க மன்னர் இன்னும் உயிரோடவா இருக்காரு உங்க வாழை உனக்கு கொடுங்க கவசத்தை கழண்டு நல்ல சந்தர்ப்பம் இதுக்கு தான் காத்துட்டு என் கூட மோதி நீ ஜெயிக்க முடியும் நினைக்கிறியா தாரேஷ் என்னை எதிர்க்கிறவனோட கதி என்னன்னு எல்லாரும் பாருங்க உன்னோட கடைசி யுத்தம் அமைய போகுது சொல்லுங்க சும்மா நீட்டிக்கிட்டே நிக்காத போதை நிறுத்தங்க படை வீரர்களே வருத்தத்திற்குரிய செய்தி ஒன்று நம்ம மாமன்னர் நம்மளை விட்டு போயிட்டாரு நான் உறுதியா சொல்ற இவந்த பதவிக்காக நம்ம மன்னர் கொலை செஞ்சிருக்கான் நம்ம நாட்டோட சட்ட திட்டத்தின்படி இந்த நாட்டு ஆளக்கூடிய உரிமை மன்னர் வம்சத்தை சேர்ந்தவங்களுக்கு மட்டுமே உண்டு உங்களுடைய வருங்கால மன்னன் இந்த நாட்டை ஆளக்கூடிய தகுதியுடையவன் உங்களில் ஒருவருக்கும் தெரியாதவர் மன்னரின் இளைய மகன் இதோ இந்த பார்மர்
கேள்திருக்க இந்த மாதிரி மண்டி கிட்டது எனக்கு சுத்தமா பிடிக்காது நமக்கு <laughs> <laughs> என்ன அழிக்கணும் உனக்குள்ள அவ இருக்க அவனை நான் உணர்றேன் அதாவது அர்த்தம் உனக்குள்ள இருக்கு அவனோட குழந்தைய நீ சுமந்துகிட்டு இருக்க உனக்கு எந்த ஊரு மகாராணியா <laughs> எந்த உயிரா இருந்தாலும் அத நம்ம நாட்ட சேர்ந்ததானே மரியல உனக்கு இதுதான் சந்தர்ப்பம் குறுக்க வந்ததுக்கு மன்னிக்கணும் நானும் உங்க கூட போராடணும்னு விருப்பப்படுறேன் எங்களுக்கு இப்ப யாரும் தேவையில்லை தேவைப்படும் போது சொல்றேன் நான் இந்த மண்ணில் பிறந்தவ இந்த மண்ணுக்கு ஏதாவது நல்லது செய்யணும்னு ஆசைப்படுறேன் உன் தைரியத்தை நான் பாராட்டுறேன் உங்க பாராட்டுக்கு என்ன நன்றி 
இவன் நம்ம கூட வர்றது தான் இவளுக்கு நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் நீ எங்க கூட வரலாம் உங்களுக்கு உதவி இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க யார அவங்க வாங்க காட்டுற நீ எப்படி அவங்க கிட்ட இருந்து தப்பிச்ச எப்படியோ தப்பிச்சிட்ட இந்த விஷயத்துல உங்களுக்கு உதவி செய்யலான நாங்க எல்லாரும் முடிவு பண்ணிருக்கோம் இந்த போர் சண்டேலாம் உனக்கு பிடிக்காதுன்னு அன்னைக்கு சொன்ன அன்னைக்கு சொன்னதுதான் இன்னைக்கும் நான் சொல்றேன் எந்த காலத்திலையும் போர் மூலமா ஒரு முடிவு கிடைச்சதா சரித்திரமே இல்ல எங்க காட்டை பாதுகாக்கவும் உங்களுக்காகவும் நாங்க போராடும் கோட்ட <laughs> அதிகாரம் <laughs> என்ன எதுக்கிறவும் புருஷனை மட்டும் இல்ல அவனோட கருவையும் நான் விட்டு வைக்க போறது இல்ல இப்பவே கொண்டு அனுபவிக்க வேண்டியத அழிச்சிருவனா இந்த முயற்சியில நீ தான் அழிய போற தப்பு கணக்கு போடாத என்ன அழிக்க முடியாது நான் சாதிக்க பிறந்தவ பாகத்தான போற
அதோ அங்க ஒரு வழி இருக்கு அது வழியா உள்ள போக முயற்சி பண்ணுங்க உங்களுக்கு முன்னாடி நான் போறேன் நீங்க தனியா போக வேண்டாம் இல்ல நான் முதல்ல அவன் கிட்ட பேசி பாக்குறேன் அவன் வழிக்கு வரலன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யலாம்னு யோசிக்கலாம் அவன் கிட்ட எல்லாம் பேசி பிரயோஜனம் இல்ல மேரிக் எதிரியா இருந்தாலும் அவன் திருந்தறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கணும் செஞ்ச தப்புக்கு மன்னிப்பு கேட்டேன் மன்னருடைய மகன் கிட்ட சொல்லி உன்னை மன்னிக்க சொல்லுவேன் அடுத்த மன்னனே நான் தான் அது கனவுலிக நடக்காது இன்னைக்கு அரியணையில் இருக்கிற அத்தனை பேருமே ஒரு காலத்துல கனவு கண்டவங்க தான் அது ஓ விஷயத்துல நடக்காது அத நீ எனக்கு சொல்றியா அரசனுக்கு அடிமையா இருக்கிறது தான் உன்னோட விதி நாளைக்கு நான் அரசனானதும் எனக்கும் நீ அடிமை தான் மறந்துடாத மூடு உனக்கு கடைசியா ஒரு வாய்ப்பு அரியாசனத்தில் நான் உட்கார்றது உறுதி ஆயிடுச்சு அதை தடை பண்ண எவன் வந்தாலும் மரணம் சாக போறத நேர்ல பாக்குற பாக்கியம் உனக்கு இருக்கு
இந்த பக்கம் போங்க போங்க ஒரு <laughs> 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 தீர்க்காம விட அரசனை கொண்டு 
அன்னைக்கே நான் உன் கதையையும் முடிச்சிருக்கணும் உன்னை இன்னைக்கு வரைக்கும் விட்டு வச்சது தான் நான் செஞ்ச தப்பு இங்கேயே உன்னை முடிச்சிடுறேன் உண்மையிலேயே உன்னை எழுந்துருவோம் நான் Hey 
this haze of green. 